que é, maltinha? Daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de UFC 3. O caminho para a glória de Rick de Barrigas Fazeres. Desse lado, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado esta série. E vamos continuar, vamos escolher o lutador que vocês escolheram para o próximo combate. Bom, amiguinhos, vamos ver se os treinos correm bem. O que tem tido mais uh, problemas é na parte dos treinos. E, pá, por incrível que pareça, vocês querem mesmo ver lá no oficina. Não tem hipóteses. Tínhamos a possibilidade de escolher o Ed, ba ou Ed the Bauer, Gino Graves e George Hamilton. E a maioria de vocês escolheu Gino Graves. Tem 10 vitórias e 5 derrotas. Vamos ver como é que o Rickson se vai safar. Vamos fazer a semaninha toda inteirinha de... A treinos e vou tentar despachar o mais rápido possível a parte dos treinos claro que quando agendamos campo há sempre coisas que nos custam digamos a fazer, eu se não me engano estou em qual uh, ginásio, riquezão? estás neste aqui, balhote no Strike Academy acabámos por, na, no episódio passado não conseguir concretizar digamos, alguns golpes eu tenho tido algumas dificuldades, principalmente nas combinações de o fazer, mas pronto isso tem a ver também com a forma como se joga, eu ainda não atinei bem com as combinações que eles nos pedem, mas tenho passado a maioria dos desafios, ok? Mas por isso é que os desafios existem, para serem complicados e para de serem difíceis de completar, porque os, os desafios vos dão, digamos, técnicas próprias que vocês podem usar como habilidades do vosso boneco. Por isso, vamos continuar. Vamos só ver aqui as metinhas do contrato, como é que nós estamos. Deixa-me ver. Fique entre os 15 primeiros do rank, vença o seu rival. Ok. Em termos de popularidade já conseguimos vencer. Consiga pelo menos uma luta com expectativa alta. Não me vou centrar nisso, não vou estar a gastar muitos pontos. Por isso vamos arrancar. Primeira semaninha, vocês já sabem que o Rickzão vai fazer um treinozinho. Se calhar é o melhor a fazer. Deixa-me ver. Começamos aqui com uma aula de exercícios de... de, de Deixa-me ver. Pende... Pendular com a cabeça, treino com corda, vamos começar com o treino com corda, ok, nice. Vamos passar para, um, neste mesmo dia, uma aula de Jiu Jitsu, eu digo sempre mal, né, Zé? Jiu Jitsu, às 20. Uh, vamos para uma aula aberta de wrestling. Vamos para agora, deixa-me ver... Uh, escapadas no clinch parece-me bem também ok, não vamos exagerar, temos 30 pontos vamos utilizar esses 30 pontos a fazer talvez uma live streamzinha uh, e a promover o nosso combate ok, começamos aqui com uma live stream para os fãs e vamos começar aqui também com a publicar nas redes sociais ou podia também distribuir panfletos na minha academia bora, vamos para a segunda semana vamos começar talvez por aprender vamos ver como é que começar em termos de aprendizagem este está feito este foi o tal que eu não consegui fazer no episódio passado vamos deixar para outro e vamos passar para este acerta o seu parceiro de treino com chutes vamos tentar-lhe acertar com pontapés quantos é que são? não sei mas vou-lhe tentar acertar com pontapés e eu por acaso até me sabe bem com pernas acerta o seu parceiro de treinos com chutes dica controla a distância os seus golpes causam mais danos a certa distância ok, bora calma bem 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 Ui, calma, calma, isso, bem, 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 ui, esta foi boa, Rick, bem, já está, já está, nice, conseguimos, viram? Conseguimos ultrapassar mais um desafio, na minha, na minha opinião, importante, conseguimos desbloquear o chute lateral de perna direita a nível 2, a joelhada voadora na grade e o chute circular no tronco, parece que o circo circular, Tem... vamos aplicar ações, ok, vamos aplicar açõezinhas, deixa-me ver o que é que nós temos aqui na parte dos socos, não desbloqueámos nada, foi mais nos chutes, passámos o circular que é L2, L2 círculo que é no tronco para nível 3, o que é bom, o que é que desbloqueámos mais? Deixa-me ver, riquezão. Desbloqueámos o, este aqui que é R1X, que é o chute lateral da perna dianteira. deixa eu ver o que é que ele faz. Ok. Nada do outro mundo. Um, e o que é que desbloqueámos mais? O problema é que temos cada vez mais truques. E temos aqui a joelhada voadora. R2, R2, L1. Ele faz uma joelhada voadora com o Também me parece bem. Oi. É isto o que é que acabaste de fazer? Fizeste bem, não? Não, não. Hã? Ah, ajoelhada voadora na grade. Uh, que monstro, Zé. R2, L1. Quando estamos junto à grade, mate logo o homem, é isso? Em termos de habilidades, não temos nada de novo, se não me engano. Deixa-me só ver o que é que nós temos. Ah, temos aqui esta subida, mas não estou a usar. 
Por que é que eu não estou a usar esta aqui? Esta é o quê? Se os golpes causam mais dano ao sofrer um dano crítico. Hum. Deixa-me ver o que é que temos aqui mais. Não subiu absolutamente mais nada. Tenho aqui. Isto é o quê aqui? Melhor as finalizações que a gente estiver por baixo. Também não me parece. Este aqui também não está usado. Que é a melhor precisão nos golpes. Uh, ao aplicar golpes consecutivos. Ok. Vamos ficar como estamos. E vamos continuar o nosso treino. Bora. Continuar. Parece-me bem. Está a correr bem esta semaninha de treino. O que não é mau. Não é, amiguinhos? Ah, que uma boa semana para vocês. Hoje é segunda-feira. Bom. Vamos fazer o quê? Praticar. Vamos para praticar. Acho que dá, dá. Dica, mantenha a guarda alta na curta distância. Contra este adversário, ele gosta de dar cotoveladas e joelhadas. Hum, ok. Boa dica, boa dica. Vamos ver. Pelos vistos, o meu adversário gosta de dar cabeçadas e joelhadas. Não é cabeçadas, é cotoveladas e joelhadas. Bora. Calma. Calma. Isso. Então, Zé, tudo bem que eu digo? Ai, ai. Ah, estás todo nervoso. Ah, é esta mesmo, Zé. É esta mesmo. Ah, mate, Zé. Se eu está certo com ela, mate. Uh, estamos rápidos, então. Ui, mate, Zé. Olha aí, Zé. Calma. Ah, Bem. Ok. Ui, esta, esta aleja, né? Calma. Bem. Calma, ah, muito nervoso tu estás, né? Bem. Ui. Não é esta. Bem, 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 bem. 96%. Conseguimos subir um bocadinho, foi bom. Que treinámos contra alguém que vai ser parecido com o meu próximo adversário. O seu adversário vai começar cada round com ótimo vigor. Evita as ofensivas no primeiro minuto e depois luto com achar melhor, ok? Vamos tentar esperar no primeiro minuto. Isto é muito importante, mano. Eu não tenho feito isto, que é no primeiro minuto esperar pelo meu adversário. Defender, 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 procurar os pontos fracos. Tentar acima de tudo fazer aquele grab que eu faço, ótimo. Bom, vamos promover a minha luta, temos 20 pontos. O que é que vamos fazer com 20 pontos? Servir para fletes da sua academia. Podemos fazer isso e podemos voltar a promover nas redes sociais. Bora, vamos fazer isso, está feito. Quantas semanas é que temos? Mais 3, será? Não sei, vamos ver o que é que nós temos para fazer. Vamos treinar agora, deixa-me ver, começamos com uma aula de Jiu Jitsu às 10 da manhã. Senão vocês vão me fuzilar e a dizer que eu estou a dizer mal e têm razão, como é lógico. Vamos fazer um, o giro estático. Ok, vamos fazer treino aberto experiente. Ok, shit, já me lesionei. Exercícios com marreta, bora. Está feito, nice, bem feito. Estamos com uma condição de 98%, não está mal, na minha opinião. Agora vamos para a quinta semana, é isso que é a última. Ok, vamos optar por fazer, talvez, promoção. Vamos optar por fazer promoção. Vou fazer isto com os fãs. Vou... Ui, shit, o que é que eu acabei de fazer? Bom, foi ao calhas, mas não interessa. Vamos promover aqui por mais 10... Algo sobre as suas novas ações. Ok, nice. Vamos fazer isto. Ótimas notícias. A eSports me convidou para fazer a captura de movimentos para o próximo jogo do UFC. Aí já estamos a ser chamados e tudo. Bora, vamos treinar novamente. Vamos fazer agora uma aulinha de Jiu-Jitsu às 20. Ok. Vamos fazer uma aula aberta de Wrestling. Ok. Vamos fazer combinações com Manoplas. Ok, vamos fazer uh, o quê? Estamos 100%, vamos deixar estar a 100%, vamos utilizar para publicar nas redes sociais, o que é que vocês acham? Acho que é o melhor, já. acho que é o melhor, Zezocos. deixa ver, promover, temos 40 pontos, para veja o resultado da luta, talvez, vamos fazer isso, vença por knockout, vou vencer por knockout na segunda ronda. Ok, e vamos acabar por promover uh, nas redes sociais e está feito. Acho que vamos para o combate ou temos mais uma semana? Deixa-me ver, temos mais uma semana? Já, yeah. não, não temos, bora, vamos para a luta, siga. Nice, acho que lhe bem. Estamos com uma física bacana, sabemos... Uh, olha a expectativa alta, nice, 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 nice. Bora, vamos escolher o meu calçãozinho vermelho e vamos para a luta, né amiguinho? Bora. Ah. Eu sei que à medida que vamos avançando no ginásio... 
À medida que vamos avançando no ginásio, vão aparecendo novidades e coisas novas para fazer. Se podemos levar em conta as reações das redes sociais, Rico Fazeres não é só uma grande promessa da divisão de peso pesado, mas uma verdadeira sensação do MMA. Se fosse necessário mais uma prova disso, bastaria ver a expectativa da próxima luta contra o Gino Graves, que fez esgotar os ingressos em New York, uh, USA. Ele, ele não luta só por si mesmo. Ele conta com uma legião de fãs que o seguem onde quer que ele vá. Bora, vamos para a nossa luta e vamos right, ver como é que tu vais safar. Sim. Peso pesado, monstro. Vamos ver o Rickzão entrar na arena. Normalmente são sempre o primeiro a entrar. Já começam a. Não está bem lutado. Não é, digamos, o combate preliminar, ok, amiguinhos? Temos que acabar com esse gajo. Bom, se bem me lembro, se bem me lembro, ganhámos 10 lutas. Um, como é que foi? Ganhou 11 consecutivas, ganhámos 10 das últimas 12 e ganhámos 10 lutas consecutivas. Porquê? Oh, porquê? Porque uma delas foi por, por decisão. Foi a minha segunda luta, ganhei por decisão. Olha por ele. Ganhei a barriga. Oh my god, bora, e o meu adversário, vamos ver como é que ele vai entrar, porque é muito importante percebermos como é que o meu adversário vai entrar, né, amiguinho? Vai cheio de manias, então. Vai cheio de manias. Aí é Já não perdemos o combate há muito, mano. E não interessa perdermos. Interessa ir direitinho para o meu oponente. Esse é o grande segredo. Mas o gajo tem cara de mouse, tem cara de psicopatas. Bora. 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 Ah. Toma. Vai. Ui, cuidado com a tua perna, Rick. Just over three minutes now to go. Well, he got clipped to the body there, Joe. Left his midsection wide open. He's got a shot. Vai, 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 Vai! 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 Taca lá à distância outra vez! Para ver se eu não... Vou agarrar essa perna, velho! Ah! Merda! Calma! Vai! Isso! Bem jogado, Rick, bem jogado. Anda. Está cá lá a distância. Vai da próxima. Toma. Vai. Está cá lá outra vez à distância. Vê se eu não te vou matar, Zé. Ah, estás muito nervoso, estás a gastar muitas vitaminas, é. Ui, Rick. Calma, trabalha com ele, Rick. Trabalha com ele. Trabalha com ele. Vai. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. That knee might have landed there. Clean knees. Quebra, 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 quebra. Vai! Defendi a queda! Quer dizer, não defendi, ia me dar uma joelhada agora. 
eu vou te encher. O seu adversário foi atordoado no round anterior e a vitalidade dele pode, deve estar baixa. Mantenha a pressão nos seus golpes, ok? Boas dicas estas, mano. Ele aqui acertou-me uma no corpo muito a mal, Zé. Muita mal, fiquei à rasca. Mas entretanto ele já está a deitar molho, o que é bom. Isto devia ter defendido, é esta, meu. Ah, bora, segundo round, é para acabar com ele, Rick, siga. Bora. Vai. Ah, Rick. Outra vez, duas seguidas. Well, he's landed some excellent shots in this fight tonight, but more often than not, it has been one and done. So the emphasis now moving forward, combinations. Throw your punches and punches Big. and really try to force the issue and get your opponent out of it. Oh, big knee! He's got him hurt here. Big shot! Filha da mãe. Vai. Isso. Caught that one on Vai. the forearm. Anda, anda, anda. Ah, mas estás muito nervoso. Ah, mas... Ui, cuidado. Calma, Rick, calma. Vai. Sai. Este, este UFC eu não vou para o chão, Zé. Não vou mesmo. Não vou para o chão. Anda. Ui. He's got the clinch. Oh, nice work with the knees to the body here in the clinch. Ah, shit. Tying him up here in the clinch. Oh, continuing to work the body to great effect. Big punch. Right. Good right hand. Wow. He's in trouble. He's in trouble. Right. Right. He's in a lot of trouble. Big punches. Right. Que monstro, mano. Acho que estou muito mais calmo neste UFC, Zé. No UFC passado eu perdi muita stamina nos UFCs anteriores. Eu aqui jogo com calma, Zé. Jogo na expectativa, defender o adversário, defender. Não quer dizer que isso vá resultar, que eu possa apanhar um gajo monstro que vai me dar bem na combinação, em cima baixo. E vocês sabem que eu tenho dificuldades em defender a barriga, Zé. E como eu tenho muita barriga, eles acertam muito a barriga, Zé. Acabei com ele, velho. Uma pinta do caraças, velho. Bom, temos o próximo combate. O que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, Zé. Não vou fazer nada. Próximo episódio, amanhã, vamos ter um, a final, Zé. Não é a final, digamos, é aquele confronto que todos estão à espera. Tem mudado a safar, Zé. Estou com um bom score. Estou-me a safar muito bem. Estou a acabar com os adversários com uma pinta do caraças. Viram ali quando fui para cima dele. Dá-lhe um direto, dá-lhe uma esquiva. Bim! E dá-lhe uma ali uma um sequete. Vamos ver como é que eu o mandei abaixo. Eu mandei o abaixo por duas vezes. O que é certo é que eu tenho acertado bem na minha decisão nas redes sociais. Digo o knockout é ao segundo round e acaba sempre por acontecer. O que é bom para mim. Acabo por ganhar muitos fãs porque acerto no. Acerto no. No que está escrito, meu. No, na, na predileção que eu faço. Zé Zemou. O Rick é gigante ali, Zé. De gigante. Um metro e noventa e seis, um metro e noventa e seis, que eu não tenho na realidade, claro. Tenho um metro e setenta. Bom, um, vamos continuar. Pá, eu não lhe acerto muitos golpes. Eles acabam por ser um, lutas mais equilibradas do que eram nos UFCs anteriores, né? Que eu fazia 90 golpes para mandar o adversário em baixo. Eu aqui fico mais na contenção, que é bom. Bom, consiga pelo menos uma luta com expectativa alta, já conseguimos. Nice. Mais uma carrada de fãs. Temos quase meio milhão de fãs. Uh, temos um com 51 mil dólares, em termos de dinheiro não sendo nada do, do outro mundo, mas também tenho gasto muito dinheiro no ginásio, como vocês sabem. Uh, pá, e vamos ver replay, vamos chorar com ele no replay para ver como é que está. Deixa eu ver. Ai, Zé, que monstro, eu desvio-me e dou-lhe aquela mata, Zé. E depois aqui, aí se ele acerta a segunda mata. E depois vou logo para cima dele, desvio baixo-me e pum. Aí, este golpe é lindo, mano. Curto bem fazer este golpe de soco. Eu estou com, com uma envergadura de, digamos, de a envergadura à distância que eu atinjo os meus adversários muito alta, de, de, de 206, o que é bom, amiguinhos. Bom, bora. Vamos continuar e vamos ver qual é que é o meu, o nosso próximo, o meu próximo adversário para o, para o próximo combate. <risos> muito bom. É evidente, isso é demais, viram? Eu acertar nas redes sociais. A MMA todo dia, quer mais, uau, parabéns, mandou muito bem. A malta está toda contente comigo, meu. Havia ali um negativo que eu não li, merda. Um, a Catherine Rex fez aqui uma postagem a perguntar, é evidente, isto é demais, que é, eu acabei com o nosso segundo round. Olha isto a ganhar likes, bora, sobe, 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 
Acabou, se a gente desagradeceu assim, ainda está fraquinho, meu. Mas também não é, a minha, não é a minha rede social. É a rede social da Catherine Rex, né? Mas pronto, é, é, vocês mesmo, é, quando estão nos posts de, de outros comunicadores ou de outros influenciadores, quando o vosso nome lá está e faz com que a coisa cresça, é bom, é positivo, ok, amiguinho? Bom, vamos simular, pá, e a próxima luta não tem nada a saber. Uh, como vocês vão ver aqui, a próxima luta vai ser contra aquele que eu me quero, que eu me quero vingar, né? Que é aquele gajo que me prometeu 30 por uma linha, que é o Travis Brown, pá, que é muito acima, como vocês veem, é muito acima, digamos, do meu, do meu patamar. Um, o homem tem 89 de lap, não sei o que é que é lap, é o Tag 84, eu tenho 72, de vigor 87, eu tenho 79, e de vitalidade 85, eu tenho 79. Ele é muito mas muito superior a mim, meu. Agora a pergunta é, será que sei eu que tenho treinado mal? Ou é mesmo assim o jogo, né? Eu acho que é mesmo assim que vocês vão apanhando adversários cada vez mais fortes, mesmo porque vocês estão no início de carreira, né? Mas ok, desse lado, espero que vocês rebentem com esse botãozinho do like. Antes disso, deixa-me só ver uma coisa. Mas eu acho que não tenho aqui nada, para não? Não. Ok, está-se bem. Está-se bem. Não tenho mais níveis para subir. Nível 3... Posso substituir este nível 3 aqui pelo levante mais 2. Mais 2 o atributo defesa contra quedas em todas as levantadas. Aumenta em 2%. Uh, do, mais 2 o dano com defesa de chutes nas pernas. Não sei para que é que tens esta bosta, mas. Não sei para que é que tens esta bosta aqui. Podes pôr os seus golpes causam mais dano ao sofrer um dano crítico. Melhor as finalizações quando estiver por baixo. Eu não faço muita finalização. Se calhar até não foi mal pensado aquilo estar ali. O máximo que eu podia pôr era este. Maior precisão ao aplicar golpes consecutivos. Talvez este aqui é preferível do que este aqui. Ao menos este vez... Este aqui, se calhar é preferível. Mas ok, bora. Vamos continuar, amiguinhos. Grande obrigado a todos. Já sabem, link na descrição para vocês não perderem absolutamente nada. Um grande obrigado a todos. Eu peço, por favor, vocês, confirmem se está o like. A sério. O algoritmo está programado de uma maneira infernal. Se vocês assistirem aos canais dos outros youtubers, está tudo a falar no mesmo. É muito importante que tu deixes o teu like. Estás a mostrar, digamos, ao bot, ao algoritmo, que tu gostas dos meus vídeos. E vais receber notificações nos meus vídeos. Tanto dos meus vídeos, tanto no teu e-mail, como no teu telemóvel e tudo mais. Posso pedir que deixes o like? Obrigado pelo magnífico apoio que tens deixado. Tu e toda a gente, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado!